गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग फ्रेंड्स जो भी जिस समय देख रहा है वो अपने हिसाब से ले ले आज हम टॉपिक चालू करने वाले हैं आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ठीक है हमने पिछले लेक्चर में बेसिक्स वगैरह सीखा था अब ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमने बात किया था कि बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री जो पास करेंगे वो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज बुक कीपिंग दीज रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन आर लेटर ऑन क्लासीफाइड इन समराइज लॉजिकली फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो पहला काम क्या होगा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज बुक कीपिंग ठीक है उसके बाद आता है एसरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अबाउ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इफ रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंसिस देन इट इज सेड डेट बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बट इफ एक्सपेंसिस एक्सीड्स रेवेन्यू देन इट कैन बी सेड दैट द बिजनेस इज रनिंग अंडर लॉस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हेल्प द मैनेजमेंट एन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन टेकिंग रेशनल डिसीजन फॉर एग्जाम्पल If business is not proved to be remunerative or profitable, then the cause of such a state of affairs can be investigated by the management for taking remedial steps. देखो bookkeeping हो गया आपका bookkeeping के बाद हम उसको classifying, summarizing करेंगे पूरा ठीक है और financial statement prepare करेंगे जैसे financial statement prepare होगा आपको पता चलेगा कि आपने profit किया क्या loss किया ठीक है अगर आपका जो रेवेन्यू है रेवेन्यू मतलब के इनकम इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंस है इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंस है तो आपने प्रॉफिट किया हुआ है लेकिन अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और आपका इनकम कम है तो आप लॉस हो रहा है बिजनेस में ठीक है तो ये जो लॉस हो रहा है तो उसको क्या यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इन्वेस्टिगेट करके उसके रेमिडियल स्टेप्स ढूंढेंगे कि भाई क्या रीज़न से लॉस हो रहा है तो उसके रेमिडियल स्टेप्स को चेक करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं Assertainment of the financial position of the business. तो क्या कर दिया बिजनेस इज नॉट ओनली इंटरेस्ट बिजनेस मैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बट इज ऑल्सो एंशियस टू नो वॉट ही ओज दैट इज लाइबिलिटी टू द आउटसाइडर्स एंड वॉट ही ओन्स एसेट्स ऑन अ सर्टन डेट टू नो दिस अकाउंटेंट प्रिपेयर अ फाइनेंशियल पोजिशन स्टेटमेंट प्रॉपरली नॉन पॉपुलरली नोन एज बैलेंस शीट ठीक है तो बिजनेस मैन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएगा क्या बनाएगा बैलेंस शीट बनेगा वहाँ पे उसको क्या पता चलेगा कि उसके पास असेट्स कितना है उसका लायबिलिटी कितना है ठीक है उसके पास असेट्स कितना है और उसका लायबिलिटी कितना है द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड हेल्प्स इन एसर्टेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस असेट्स मतलब कि उसके पास कितनी चीज़ें पड़ी है और उसको लाइबिलिटी मतलब उसको लोगों को कितना पैसा चुकाना है ठीक है तो वो यहाँ पर हम लोग खाली प्रॉफिट एंड लॉस जानना नहीं चाहता बिजनेस में वो अपना एसेट्स और लाइबिलिटी भी बिजनेस में जानना चाहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टॉक स्टेक होल्डर्स बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर एंड हेल्प देम इन रेशनल डिसीजन मेकिंग देखो ये रेशनल डिसीजन मेकिंग जो मैंने आपको बताया था ये बार बार आएगा कभी भी अकाउंट लिखने का मेन रीजन होता है हम लोग कोई भी मन गड़ जो रहता है कि मैंने बहुत मेहनत किया बहुत मेहनत किया फिर भी मुझे मार्क्स कम आ गए मैंने बहुत मेहनत किया बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है और मैं क्या करूं और मैं क्या करूं ये और मैं क्या करूं का आंसर जो है ना और मैं क्या करूं मैं कैसे करूँ मुझे लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसका सबका जवाब उसका सबका जवाब आपको अकाउंट देगा जब आप अकाउंटिंग लिखना चालू करोगे आपने क्या क्या किया बिजनेस में प्रॉफिट क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो ठीक है तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो जो आप काफ़ी बार कैसा होता है हम लोग से फॉर एग्जांपल मुझे अगर मेरे घर से ऑफिस पे जाना है घर से ऑफिस जाना है तो एक रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है लेकिन बहुत लंबा है एक रास्ता बहुत साफ सुथरा है लेकिन बहुत लंबा रास्ता है ठीक है लेकिन एक और दूसरा रास्ता है एक और दूसरा रास्ता है जहाँ शॉर्टकट है जहाँ आपसे शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा रास्ता खराब है लेकिन हर रोज़ अगर मैं चाहूँ ना तो आधा घंटा उधर से जाके बचा सकता हूँ मेरा उधर से जाओ चाहो तो मैं हर रोज़ का आधा घंटा उधर ट्रैवलिंग का बचा सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे वही रास्ता चुनना चाहिए बिकॉज टाइम इज इम्पोर्टेंट तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मुझे जो जो रास्ता कम पर कम कम टाइम ले रहा है मेरा तो मुझे वही रास्ता चुनना चाहिए बिक
तो वही रास्ता चुनना चाहिए फटाफट पहुँच तो जाएंगे काम करेंगे जल्दी जल्दी तो ये है रेशनल डिसीजन मेकिंग तो कभी भी कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है कि कंटिन्यू नहीं करना है उसको मुझे ये भी देखना है कि क्या इस इस काम करने से इस एक्शन लेने से क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या मुझे फ़ायदा हो रहा है क्या मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो तो ही मुझे अडॉप्ट करना है ठीक है तो रेशनल डिसीजन मेकिंग आ जाएगा रेशनल डिसीजन मेकिंग के और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ये खाली मैं आपको एक रो लेवल पर एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ ठीक है चलो आगे आगे का पॉइंट बता रहा है कि टू नो द सोलवेंसी पोजीशन टू नो द सोलवेंसी पोजीशन सोलवेंसी पोजीशन मतलब कि आपका आपका एसेट्स जो होता है ना आपका एसेट्स वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए आपकी लायबिलिटी से एसेट्स आपका ज़्यादा होना चाहिए आपकी लायबिलिटी से क्या बोला है यहाँ पे बाई प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवील्स वॉट इज ओल्ड एंड ओल्ड बाई द एंटरप्राइज बट ऑल्सो इट गिवस द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसर्स एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी इन द शॉर्ट रन लिक्विडिटी पोजिशन एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन दट इज सोलवेंसी पोजिशन एज एन वेन दे फॉल ड्यू देखो का, काफ़ी सारे पेमेंट शॉर्ट टर्म में करने होते हैं काफ़ी सारे पेमेंट शॉर्ट टर्म में करने होते हैं काफ़ी सारे पेमेंट लॉन्ग टर्म में करने होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप लोग बींग स्टूडेंट इतना याद रखो शॉर्ट टर्म मतलब विद इन एक साल के अंदर जो पेमेंट आएगा ना उसको शॉर्ट टर्म बोला जाएगा एक साल के अंदर में एक साल के अंदर में जो भी पेमेंट आएगा उसको शॉर्ट टर्म बोला जाएगा और लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म का पॉइंट जो है लॉन्ग टर्म मतलब जो भी पेमेंट आपका एक साल के ऊपर का है एक साल के ऊपर का पेमेंट करना है वो आपका लॉन्ग टर्म पेमेंट है तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी पोजीशन चेक किया जाता है और लॉन्ग टर्म में सोलवेंसी पोजीशन क्या क्या होता है कि लिक्विडिटी मतलब कि जो लिक्विड पैसा है इमीडिएटली जो पैसा पेमेंट करना है क्या हम चुका चुका पाएंगे अपने एक्सपेंसेस को बेयर करना है सैलरी देना है स्टाफ को क्रेडिटर्स को जिनसे मान लिया है उनको पैसा देना है तो ये ये टाइम पर चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे उससे हमें शॉर्ट टर्म पता चलता है ठीक है तो उस, उसको चुकाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा अपने अपने पास कितना कैश पड़ा हुआ है अपने पास कितना डेटर्स है डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार पे माल बेचा है वो ठीक है तो उनसे कि कब पैसा आने वाला है कोई कोई छोटा मोटा अमाउंट छोटी मोटी जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है शॉर्ट टर्म के लिए कि कभी भी एक्स्ट्रा कैश पड़ा था तो इन्वेस्ट करके रख दिया बाद में उसको बेच देंगे तो वो सब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में आ जाएगा कि वहाँ से पैसा आएगा और जो भी अपना लाइबिलिटी है जो भी अपना एक्सपेंस है उसको टाइम टू टाइम चुकाते रहेंगे ठीक है आगे की बात करते हैं सोलवेंसी सोलवेंसी पोजिशन मतलब कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम आराम से चुका पा रहे हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम आराम से चुका पा रहे लेकिन लॉन्ग टर्म वाला पार्ट जो है कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है मेरे ऊपर तो मैं उसको चुका नहीं पा रहा हूँ समझ में आ रहा है उसको मैं चुका नहीं पा रहा हूँ तो ऐसा ना हो ऐसा कभी ना हो ठीक है ना तो ये दोनों चीज़ों को चेक करना होता है ठीक है जो ये चार्ट में क्या दिया है वापस सेम चीज़ें वापस रिपीट करे हो ये सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का कि भाई सिस्टोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन तो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा बुक कीपिंग जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस जर्नल लेजर एंड ट्रायल ये लीडर नहीं है ट्रायल लेजर है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है नेक्स्ट आ रहा है आपका एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स उसमें आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो तुरंत आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा ठीक उसके बाद आता है आपका एसेटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फाइनेंशियल पोजिशन मतलब अपना बैलेंस शीट बनाओगे बैलेंस शीट बनाएंगे और लास्ट में कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट के थ्रू पे हम कम्युनिकेट करें फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये दोनों चीज़ें आ जाएगी आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट वाला पार्ट ये दो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बता रहा है पॉइंट नंबर वन पॉइंट फाइव फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है वो मेजरमेंट मेजरमेंट क्या करेगा मेजरमेंट अकाउंटिंग मेजर द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपेक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन देखो अकाउंट में कभी भी हम फ्यूचर की बातें नहीं करेंगे फोरकास्टिंग कर पाएंगे थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग कर पाएंगे थोड़ा बहुत कि भाई पिछले साल हमारा ये बिजनेस था इस साल इतना बिजनेस होना चाहिए अपना लेकिन परफेक्ट परफेक्ट फिगर हमें कभी फ्यूचर के नहीं मिल सकते हैं तो अकाउंटिंग का मेन काम क्या है कि हमने पास्ट में जो परफॉर्मेंस किया है हमने जो पास्ट में परफॉर्मेंस किया है उसको हम ईजिली मेजर करते हैं और उससे उससे क्या पता चलेगा करंट पोजीशन अपनी आज की पोजीशन क्या है जो जो एक्शन आज तक अपन ने लिए है उससे अपना आज का पोजीशन कहाँ पे पहुँचे अपन ठीक है उसके बाद आता है सेकंड है फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग मतलब मैंने आप जो अभी आपको बताया था कि अब जो पिछले
उसके बाद क्या पॉइंट आ रहा है कंपेरिजन एंड इवेल्यूएशन अकाउंटिंग एस 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 परफॉर्मेंस अचीव इन रिलेशन टू टारगेट्स एंड डिस्कलोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कंटीजन लाइब्रेज विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिडिक्टिंग कंपेयरिंग एंड इवेल्यूटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट क्या करता है कंपेरिजन एंड इवेल्यूएशन कंपेरिजन एंड इवेल्यूएशन बहुत जरूरी होता है देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कंपेरिजन एंड इवोल्यूशन कैसे होता है से फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किया मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किया और वहाँ पर वहाँ पर पहले साल में मैंने पाँच लाख रुपए का टोटल इनकम हुआ मेरा ठीक है पाँच लाख रुपए का इनकम हुआ तो मैं बहुत खुश था मैं बहुत खुश था और दूसरे साल भी मेहनत कर रहा हूँ दूसरे साल भी मैंने मेहनत किया और स्टूडेंट बढ़ गए मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है बच्चों का पाँच लाख की जगह पर सात लाख का इनकम हो गया पाँच लाख की जगह पर दूसरे साल सात लाख का इनकम हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस एक अगर परसेंटेज वाइज काउंट करोगे तो दो लाख रुपए से बढ़ गया दो लाख रुपए से अगर पांच लाख के सामने कंपेयर करोगे ना तो वो परसेंटेज में फोर्टी परसेंटेज ग्रोथ है तो कोई भी बिजनेस में फोर्टी परसेंटेज सेकेंड ईयर पे ग्रोथ है ना बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा फोर्टी परसेंट ग्रोथ मतलब ठीक है ना ट्वेल्व टू ट्वेंटी टेंथ से लेकर ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंटेज है ना वो नॉर्मल ग्रोथ होता है ये फोर्टी परसेंट ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है अब देखो मेरे मेरे एंगल से मेरा कंपेरिजन में कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन लेकिन जहाँ पर मेरा क्लासेस है ना और जिस फील्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है लोग जो मेरे साथ में है जो मेरे साथ में दूसरे जो कॉम्पिटिटर है ठीक है ना उन लोगों ने उन लोगों ने पहले साल में पहले साल में उन लोगों ने 12 लाख रुपए के ट्यूशन्स किए थे मेरे पास पहले साल में सिर्फ पाँच लाख रुपये का इनकम है उनके पास बारह लाख का हो गया ठीक है सेकेंड ईयर में उन लोगों ने बारह का बढ़ा के पंद्रह लाख कर दिया बारह का बढ़ा के पंद्रह लाख कर दिया तो समझ में आ रहा है लॉजिक कि बारह का पंद्रह कितना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे हाँ देखो मैं अपना खुद का कंपेरिजन अपने साथ करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मैं फोर्टी परसेंटेज ग्रोथ था लेकिन जब मार्केट से कर रहा हूँ ना तो पता चल रहा है कि बस बॉस अपन बहुत पीछे है अच्छा तो अब क्या होगा ये पीछे है जो हूँ मैं जो जो पीछे हूँ मैं तो उससे लिए मैं क्या करूँगा मैं तुरंत चेक करूँगा मैं तुरंत चेक करूँगा क्या रीज़न है बॉस क्यों अपन पीछे है उस उस रीज़न को उस रीज़न को हटाओ ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो ये कंपेरिजन एंड इवेल्यूशन का पॉइंट था उसके बाद आता है कंट्रोल तो अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाइज वीकनेसेज ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स एडोप्टेड टू चेक सच वीकनेसेस जैसे ही अकाउंट लिखना चालू करूंगा जैसे ही अकाउंट लिखना चालू करूंगा तो मुझे वीकनेसेस पता चलेगी मुझे वीकनेसेस पता चलेगी ठीक है ना कि और, और उसके सामने अपन क्या करेंगे इफेक्टिव मेजर्स लेंगे जो भी अपनी वीकनेसेज होगी उसको हटाने के लिए नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट को अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द एंटिटी एज वेल एज इन कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन वगैरह करता है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन वगैरह जो करता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को डेटा बेस चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट जब एक बिजनेस में अकाउंट रखा है अकाउंट लिख के रखा हुआ है तो उसके बेसिस पे वो लोग गवर्नमेंट बराबर टैक्स कलेक्शन वगैरह कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नंबर वन पॉइंट सिक्स बुक कीपिंग बुक कीपिंग इन एन एक्टिविटी कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिगार्डिंग रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर ठीक है ना इट कवर्स प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड एम्ब्रेस इज रिकॉर्ड कीपिंग ऑब्वियसली बुक कीपिंग प्रोसीजर्स गवर्न बाई द एंड प्रोडक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा बुक कीपिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ठीक है द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ आएगी प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इंक्लूडिंग स्केड्यूल्स एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ अकाउंट ये जी ये सब जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना इसका मीनिंग आपको ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अकाउंट आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलेगा शॉर्ट में बता दूँ तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड से फॉर एग्जांपल मैंने साल भर में साल भर में पचास लोगों को माल बेचा है ठीक है पचास मेरे कस्टमर्स हैं अभी ये जो कस्टमर्स मेरे पचास कस्टमर्स हैं ना ठीक है ना ये पचास कस्टमर्स मेरे पास आते हैं माल खरीदते हैं मेरे पास आते हैं मेरे पास माल खरीदते हैं जब थर्टी फर्स्ट मार्च को ईयर एंड हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च को ईयर एंड हुआ तो उसमें से उसमें से समवेयर 25 लोगों का पैसा बाकी था 25 लोगों का पैसा बाकी था तो अब मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा जो बैलेंस शीट बनाऊँगा तो वहाँ पे जो डेक्टर का लिस्ट लूँगा भाई मेरे 25 लोगों से पैसा लेना बाकी है ठीक है तो बैलेंस शीट में लिखने के टाइम पे मैं टोटल डेक्टर का फिगर लिख दूँगा टोटल डेक्टर का कि भाई टोटल पच्चीस लोगों का मिला के इतना पैसा बा
स्केड्यूल बना दूंगा कि भाई अगर आपको डिटेल चाहिए ये मेरे डेटर टोटल इतने 25 डेटर में से इतना पैसा बाकी है उसका डिटेल चाहिए तो आपको स्केड्यूल में मिल जाएगा आपको स्केड्यूल में मिल जाएगा ठीक है अब ये नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट नोट्स का मीनिंग होता है कि आप जो अकाउंट लिखते हो ना अब जो भी अकाउंट लिखते हो ना उसमें उस, उसके पीछे नोट्स बन का क्या क्या एजम्पन किए हैं क्या क्या आपने आ, अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपने यूज़ की है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह ठीक है कौन कौन सी जगह पे कोई कहीं 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 कही जगह पे बताना पड़ता है कि भाई हमने ये तारीख को ये नया एसेट्स खरीदा है ये एसेट्स बेचा है ठीक है तो ये सब नोट्स में डालना पड़ता है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ठीक है तो ये जैसे आगे का डीप का पार्ट में प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना जैसे आप लोग अपना आर्टिकल सिप स्टार्ट करोगे ना इंटर पास करके उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा अभी के लिए खाल इतना समझ लो कि स्केड्यूल में हम लोग डिटेलिंग करते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिटेल होता है वो स्केड्यूल में डालते हैं और नोट्स में हम बताते हैं कि हमने क्या क्या एजम्पन एज्यूम किया हुआ है आगे बढ़ते हैं एस डिस्कस अर्लियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवस रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर ए पीरियड एंड बैलेंस शीट स्टेट द फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ द पीरियड बुक कीपिंग ऑल्सो रिक्वायर्स सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दिस इज ऑल्सो डिटरमाइन विथ रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट अ बुक कीपर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस और ओनली अ माइनर सेगमेंट सच एस क्वेश्चन ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द डिपार्टमेंटल स्टोर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशियंट बुक कीपिंग सिस्टम देखो बुक कीपर जो होता है ना उसके पास या तो सब सारा का सारा अकाउंट अकेला आदमी लिख रहा है अगर बिजनेस बड़ा है अगर बिजनेस बड़ा है तो उसको पर्टिकुलर एरिया का लिखना होता है क्योंकि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे वहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट रहेंगे से फॉर एग्जांपल आप जब शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो ठीक है ना तो वहाँ पर जो कैशियर होता है ना कैशियर उसका काम ये क्यों होता है कि जो माल आप खरीद रहे हो तो उसका बिल बनाना है उसका कैश लेना है ठीक है ना लेकिन उसका उसका सैलरी का जो पेमेंट आता है ना तो वो उसके हाथ में नहीं होता स्टाफ का सैलरी ठीक है ना वो ऑफिस जो जगह पर आपका शॉपिंग मॉल बना हुआ है उसका रेंट पे करना होता है तो वो कैशियर के हाथ में नहीं होता है वो आप उसका डिपार्टमेंट अलग होता है ठीक है जो परचेज कर रहे हैं ना वो लोग तो उसका पेमेंट करने का डिपार्टमेंट वापस अलग होता है और मेरा लॉजिक कि वो बड़ा जैसे बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन क्रिएट करके इंडिविजुअल आदमी को एक ही एक्टिविटी कराएंगे इंडिविजुअल आदमी के पास एक ही एक्टिविटी कराएंगे ताकि क्या हो गलती ना हो और एक एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल क्रिएट कर सके कि भाई ये काम तो इसी ने किया है अगर कुछ गलती है तो उसी को पकड़ो वहाँ पर ठीक है तो ऐसे करके डिवाइड हो जाता है और छोटा बिजनेस मैन होता है तो हो सकता है सारा का सारा बिजनेस मैन सारा सा, सारा का सारा अकाउंट्स वही बिजनेस मैन एक ही आदमी संभाल रहा है ठीक है चलो आगे आगे देखते हैं द इसेंशियल आइडिया बिहाइंड मेंटेनिंग बुक कीपिंग रिकॉर्ड इज टू शो करेक्ट पोजिशन रिगार्डिंग ईच हेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर तुम्हारा ईच हेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना वो दिखाने के लिए कभी सैलरी कितना दिया इलेक्ट्रिक बिल साल भर का कितना है टेलीफोन बिल कितना है ठीक है वो जानने के लिए ये किया जाता है बिजनेस में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एज वेल बिजनेस में है ना काफ़ी बार क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है ठीक है ना तो जो क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग कैश में गुड्स परचेज कर रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग ओके मैन ए गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट अ रिकॉर्ड मस्ट बी कैप ऑफ द पर्सन टू होम मनी इज ओल्ड तो जब क्रेडिट में माल ले रहे हो तो कितने लोगों जितने लोगों से आप क्रेडिट में माल ले रहे हो जितने लोगों से आप क्रेडिट में माल ले रहे हो उन सबका उन सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है कि कितना पैसा किसको देना बाकी है आगे द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस मे लाइक टू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम वट अमाउंट इज ड्यू ऑन क्रेडिट परचेस एंड टू होम जो ओनर होता है प्रोपराइटर मतलब ओनर प्रोपराइटर मतलब ओनर तो ओनर को क्या टाइम टू टाइम डिटेल डिटेल चाहिए होती है कि भाई मैंने क्रेडिट परचेस कितना किया है और कितना पैसा मुझे लोगों को देना है कितना पैसा लोगों को देना है ठीक है इफ इफ प्रॉपर रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इन रिगार्ड टू द एक्सपेंसिस अगर देखो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रहा है एक्सपेंसिस कहाँ पे हो रहे हैं आपके ठीक है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द प्रोपराइटर वॉन्ट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट हैज़ बिन ऑन और लॉस हैज बिन इनकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीरियड एंड ऑफ द पीरियड क्या पता चलता है उसको कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है For this, lot of information is needed, which can be gathered from a proper record of the transaction. Therefore, in bookkeeping, the proper maintenance of books of account is indispensable for any business. So, business के लिए bookkeeping बहुत ही important है, ठीक है? Indispensable है, मतलब उसके बगैर business चलेगा ही नहीं आपका. आगे. At this level, the major concern of the curriculum is with bookkeeping and preparation of financial statement. It seems important to
कि कोई भी कानून जो कानून बोला बोला जाता है ना तो उसको एक्ट बोलते हैं कानून जो लिखा जाता है ना ठीक है ना से फॉर एग्जांपल रोड रोड ट्रैफिक में रोड ट्रैफिक में जो पुलिस वाले वगैरह जो खड़े होते हैं ठीक है रोड सेफ्टी के लिए तो उसका एक कानून है उसका एक कानून है वो कानून में क्या लिखा गया है कि भाई एक आदमी अगर गाड़ी लेके निकलता है एक आदमी अगर वहीकल ले निकलता है तो उसको क्या क्या उसके क्या क्या राइट्स है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है और क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या क्या रूल्स को उसको फॉलो करना है ठीक है अच्छा अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो तो फिर उसको पेनल्टी लगेगा उसको क्या लगेगा फाइन लगेगा ठीक है तो वो उसमें बताया गया उसी तरह अगर कोई आदमी कंपनी स्टार्ट करता है तो कंपनीज एक्ट लिखा गया है कंपनीज एक्ट पहले कंपनीज एक्ट नाइनटीन था वो दो में वो टू में कंपनीज एक्ट टू करके नया एक्ट आ चुका है ठीक है तो अगर अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको कंपनी का एक्ट फॉलो करना पड़ता है अगर कोई बैंक है तो बैंक का एक्ट है तो बैंकिंग एक्ट अलग है ठीक है अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको एक स्पेशल एक्ट है तो उन सबको अपने अपने एक्ट को फॉलो करना पड़ता है देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एंड गाइडेड बाय कंपनीज एक्ट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी बाय स्पेशल एक्ट गवर्निंग दीज इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन तो सबके लिए अलग अलग एक्ट लिखे गए तो सब जो जिसका जो एक्ट है उसको वो फॉलो करना होता है हाव एवर फॉर सोर प्रोपराइटिस एंड पार्टनरशिप बिजनेस There is no specific legislation regarding maintenance of books of account and preparation of financial statement. Sole proprietor के लिए कोई act वगैरह है नहीं. Partnership form भी है तो उसके लिए भी कोई act नहीं है. लेकिन उनको वो लोग follow तो double entry system ही करते हैं. कोई भी business में follow तो double entry system ही करता है. ठीक है? चलो आगे. Objective of bookkeeping: complete recording of transaction. सबसे पहला काम क्या है? Complete recording of transaction. It is concerned with complete and permanent record of all the transaction in a systematic and logical manner to show its financial effect on the business. क्या करता है कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एक बार लिख दिया ना तो वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी एक बार लिख दिया तो ये चीज़ परमानेंट हो जाएगी अच्छा ये लिखने की जो बात कर रहे हैं ना लिखने की जो बात कर रहे हैं ना तो नॉर्मली अपन कभी गलती करते हैं ना अपन कभी गलती करते हैं ना तो अपन क्या करते हैं उसको स्क्रिबल कर देते हैं उसको ओवर करते हैं या उसको क्रॉस मार के बाजू में लिख देते हैं बराबर है लेकिन लेकिन अकाउंट में अकाउंट में कभी भी कभी भी कोई भी गलती होता है ना कभी भी कोई भी गलती होती है ना तो हमको एक बार लिख दिया तो लिख दिया उसके बाद हमें उसको चेंज नहीं करना है वो गीता या पुरान समझ लो वो गीता या पुरान है आपका ठीक है तो उसको आपको कभी भी चेंज नहीं करना है एक बार लिख लिया तो लिखा लेकिन चलो अब बोलो लिख मैंने क्या बोला कि लिखा है तो उसको कभी चेंज नहीं करना है वो गीता या पुराण बन गया लिख दिया तो लिख दिया चेंज नहीं कर पाओगे लेकिन गलती तो गलती है उसको सुधारोगे कैसे जो गलती तो गलती है उसको सुधारोगे कैसे तो उसके लिए आपको एक और चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो वो चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि गलतियों को कैसे सुधारना है ठीक है लेकिन कभी भी अकाउंट लिखा गया है कभी भी अकाउंट जो लिखा गया है उसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते ठीक है ना उसको चेंज करना है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री से चेक चेंज करेंगे आगे एसेटेलमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस इट इज कंसर्न विद द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अपॉन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ऑफ द बिजनेस एस ए होल ठीक है तो क्या अपन क्या करते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके दौरान जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको कंबाइन करेंगे और अपॉन फाइनेंशियल पोजिशन एज ए बिजनेस एज ए होल आपने क्या पता चलेगा फाइनेंशियल पोजिशन पता चलेगा बिजनेस एज ए होल का ठीक है चलो आगे आगे दिया है डिस्टिंगशन दिया है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का ठीक है तो पर देख लेते हैं सब पीपल मिस्टेक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग टू बी सिनोनिमस टॉप बट इन फैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट It calls for a greater understanding of records obtained from bookkeeping and an ability to analyze and interpret the information provided by bookkeeping records. Bookkeeping is a recording phase, while accounting concerned with the summarizing phase. Bookkeeping is a recording phase. Accounting is a summarizing phase of an accounting system. Bookkeeping provides necessary data for accounting, and accounting starts where bookkeeping and accounting. जहाँ पे accounting start होता है, वहाँ पे bookkeeping end होता है. ठीक है? Next, bookkeeping or accounting का detail में अपने को यहाँ पर bifurcation distinction दिया हुआ है. देख लेते हैं. बुक कीपिंग क्या है इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग क्या है इट इज प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन क्या करता है समराइज करता है यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे समराइज करते हैं ये पॉइंट को आप लोग अपनी नोटबुक में मार्क कर सकते हो ठीक है सेकंड पॉइंट इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ फॉर अकाउंटिंग इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग इट इज कंसर्न एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस इट इज कंसर्न एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस ये क्या है बेस ऑफ अकाउंटिंग है ये आपका लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर
मैनेजरल डिसीजन जो है ना वो आपके बुक कीपिंग के बेस पे नहीं लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखा गया है वहाँ पे आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखा गया है लेकिन उसको समराइज एनालाइज करने के लिए डेटा तैयार नहीं किया गया ठीक है यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या होगा मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स जैसे बैलेंस शीट बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तो वहाँ से आप वहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो ठीक है उसके बाद देर इज़ नो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग देर इज़ नो सब फील्ड एक बुक कीपिंग सॉरी बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है ठीक है बट अकाउंटिंग का सब फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा ठीक है अलग अलग सब फील्ड है वो आगे आप देखते हैं क्या चीज़ है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एसर्ट इन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एसर्ट इन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स नेक्स्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इज एसर्ट इन ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रिपोर्ट ठीक है तो यहाँ पे ये ये आपका फाइनेंशियल पोजिशन पता नहीं चलेगा लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल पोजिशन पता चलेगा ठीक है चलो रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन कैन बी डिफेक्टेड इन द फॉलोइंग चार्ट ओवरऑल जो है ना उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं ओवरऑल जो है वो अकाउंटेंसी है ठीक है उसके पे, उसके पहले अंदर उस, 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 उसके में सबसे पहले क्या होता है बुक कीपिंग होता है सबसे पहले बुक कीपिंग होता है जैसे बुक कीपिंग बन गया तो अकाउंट अकाउंटिंग करें अकाउंटिंग आ जाएगा और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों हो जाता है तो वो अकाउंटेंसी हो गया आपका ओके अब जो सब फील्ड बोला था ऊपर हमने सब फील्ड बोल के तौर पर यहाँ पे यहाँ पे देखो सब फील्ड का एक पॉइंट दिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो जो जो सब फील्ड है ना उसका डिटेल यहाँ पर दिया होगा कि वेरियस सब फील्ड्स क्या है यहाँ पे अकाउंट में तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है इसमें इट कवर द प्रिपेरेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंट अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना ये उसकी बात कर रहे हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा ना उसकी बात करें क्या है प्रिपेरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ठीक है यही सब पॉइंट अपन ने डिस्कस किया अभी तक उसके बाद आगे क्या बोलते हैं इट इज़ अ हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन विच हैड ऑलरेडी बीन अकॉर्ड द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपेरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इट्स इट प्राइमरी हेल्प्स इन डिटर्मेशन ऑफ द नेट रिजल्ट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन द गिवन डे ठीक है तो प्राइमरी क्या है करता है ये नेट रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एक साल का जो अकाउंटिंग होता है या पीरियड होता है अकाउंटिंग का जो भी वो उसका नेट रिजल्ट देता है और फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है एज ऑन द गिवन डेट ठीक है नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज़ कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर ऑफ ए बिजनेस यूनिट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टीवरशिप दट इज प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग द मैनेजमेंट नीड्स वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन द डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एज डिसाइड by managers for discharging their functions are referred to as management accounting a very important component of the management accounting is cost accounting which deals with cost ascertainment and cost control management account and accounting will be dealt with at higher level of the chartering of the cost the management accounting ka jo concept hai na ye apun ca mein aage jaake bahut sikhne wala hai theek hai lekin yahan pe dekhenge to kya hai ki bhai internal sabse pehle kya concern hai internal report hai hmm kisko dena hai to managers of a business unit business unit ka ठीक है जो बिजनेस यूनिट है मेन जो एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के ना ठीक है तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो हेड है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको इंटरनल रिपोर्टिंग करना पड़ता है टू डिस्चार्ज अ फंक्शन स्टीवरशिप प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग प्लानिंग कंट्रोल स्टीवरशिप एंड डिसीजन मेकिंग ये सब हुँ? ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है आगे आगे इसको डिटेल भी काफ़ी सारा डिटेल है ये सब्जेक्ट तो हम आगे जैसे जैसे सीए का कोर्स तुम्हारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम लोग सीखते जाओगे ठीक है जैसे इंटर में जाओगे तो तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे दो सब्जेक्ट है फाइनल में आओगे तो भी वापस फाइनेंस फा, फाइनेंस का एक सब्जेक्ट अलग है कॉस्ट का अलग सब्जेक्ट है ठीक है तो और आगे जाके वो सब चीज़ें डिटेल में सीख रही है यहाँ पर उसके बाद एक और उसका सब फील्ड है क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैं आपको जनरली बता देता हूँ जनरली बता देता हूँ देखो ये एग्जाम्पल मैं काफ़ी बार लेता हूँ आपको ये जो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा देखो हमारे यहाँ बॉम्बे में है ना बॉम्बे में वड़ा पाव बहुत बिकता है ठीक है आप कहीं पे भी जाओगे ना वड़ा पाव मिलता ही रहेगा आपको कहीं पे भी जाओ थोड़ा चलोगे ना वड़ा पाव मिल जाएगा बॉम्बे में आदमी को और कुछ मिले ना मिले वड़ा पाव मिलेगा तो अब देखो नॉर्मली वड़ा पाव का एवरेज रेट दस रुपये से लेकर पंद्रह रुपये में वड़ा पाव मिल जाता है ठीक है कहीं पर जाओगे तो दस रुपये में मिलेगा बारह पंद्रह रुपये में अलग 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 रेट है सबके ठीक है तो एक वड़ा पाव बनाने के लिए एक वड़ा पाव बनाने के लिए कितना कॉस्
अच्छा ये देखो मैंने वड़ा और पाव और उसका चटनी और मिर्ची का रेट बता दिया आपको तो भाई वो सब चीज़ें लगती है उसके अंदर लेकिन जिस जगह पे आपने जिस जगह पे आपने दुकान खोल के रखा है ठीक है तो वहाँ का रेंट भी होता है ना रेंट होता है ठीक है फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस भी होते हैं ठीक है म्यूनसिपालिटी के टैक्सेज होते हैं फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयज काम कर रहे तो उनको सैलरी भी दिया जाता है एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी दिया जाता है समझ में आ रहा है लॉजिक तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कॉस्टिंग आ रहा है वो यहाँ पे हमें सीखना होता है ठीक है तो डेफिनेशन में डेफिनेशन किसने दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड 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 का जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगेंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड विद द प्रिपेरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट क्या क्या बोला है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच वी गेन विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड विद द प्रिपेरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एसरटेन द कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट दोनों चीज़ें होती है देखो कोई भी चीज़ का कॉस्टिंग अगर बढ़ रहा है तो मार्केट में कॉम्पिटिशन के टाइम में टिकना मुश्किल हो जाता है ठीक है ना तो आपको पहले तो कॉस्ट जाननी पड़ेगी और उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखना होता है नेक्स्ट आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ठीक है क्योंकि सोसाइटी में जो तुम लोग काम कर रहे हो तो उसमें तुम रिस्पॉन्सिबल हो तुम उसका काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी तो उसका भी अकाउंटिंग होना चाहिए डिमांड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टेम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट द अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट मैंने एक टाइम कुछ पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉल्यूशन वगैरह जो होता है कोई इंडस्ट्री होता है वो पोल्यूशन करता है कोई इंडस्ट्री होता है वो पोल्यूशन कर रहा है ठीक है लेकिन वो पोल्यूशन तो कर रहा है नो डाउट तो उसको उस उस पोल्यूशन को उस पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए उसको कैसे ठीक किया जाए वो सोचना पड़ेगा बिकॉज देखो एक इंडस्ट्री चालू है एक इंडस्ट्री चालू है वो उससे काफ़ी लोगों का घर चल रहा है काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है ठीक है ना तो उसको तुरंत बंद नहीं कर सकते लेकिन जो पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको तो एक हमारे क्या है अनडिजायरेबल पॉल्यूशन जो है वो अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट है ठीक है ना तो उसको उसको सुधारना कैसे वो सोचना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट एज ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज कंसर्ड विद अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इंकर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट क्रिएटेड दो चीज़ें क्या सोशल कॉस्ट इंकर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट क्रिएटेड सोसाइटी में बेनिफिट क्या क्रिएट कर रहा है और कॉस्ट क्या क्रिएट कर रहा है ठीक है पॉल्यूशन आपका कॉस्ट है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वो आपका बेनिफिट है तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा ही होना चाहिए ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर दस लोगों को काम देकर बैठा है और पूरा एरिया को वो पॉल्यूट कर रहा है ठीक है ना ऐसा ना होना चाहिए पोल्यूशन होता है तो लिमिटेड होना चाहिए लेकिन उसके सामने काफ़ी सारे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी चल रही है उनका घर चल रहा है उनको इनकम हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एक 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 लेवल पर ठीक है ना वैसे हालांकि पोल्यूशन कभी भी अच्छी चीज़ है ही नहीं उसको कभी कैसे भी मिटिगेट करना ही होता है लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो का जो कंसेप्ट है ना जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ ना वहाँ पर साथ साइड बाई साइड पोल्यूशन वो पोल्यूशन उसका बाई प्रोडक्ट था ही उसके साथ में आना ही था ठीक है ना लेकिन सोसाइटी ने उस उसकी वजह से काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ है लेकिन उसके नुकसान भी थे तो उसको भी मिटिगेट करने के लिए आज की डेट पे आप देखोगे ग्रीन हाउस वगैरह बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं तो वो उसका बाय प्रोडक्ट है कि भाई अभी उस जो पोल्यूशन हो रहा था उसके सामने लोग ग्रीन हाउस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इट इज़ एन आइटम टू आइडेंटिफाई क्वान्टिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजन एंड डेट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड फॉर अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस देखो कोई भी बिजनेस होता है ना कोई भी बिजनेस वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे चलता है ठीक है ना उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है बिकॉज ऑफ विच वो मार्केट में पहुंच पाता है प्रोडक्ट तो उसका अकाउंटिंग उसको आइडेंटिफाई करना है उसको क्वांटिफाई करना है कि एक इंसान जो अपने को आउटपुट दे रहा है एक इंसान जो काम कर रहा है कंपनी उस अपने आउटपुट दे रहा है ठीक है एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स अब इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स कैसे आता है कि देखो एक आदमी जब जॉब पर काम जाता है ठीक है ना तो स्टार्टिंग में जब इनिशियली जाता है ना तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ठीक है तो ट्रेनिंग का खर्चा होता है ओके उसके बाद उसके बाद उसको सैलरी दिया जाता है उसके ऊपर वो एक इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय के ऊपर ठीक है वो काम करके दे रहा है प्लस प्लस ऐसा